दिस इज एंजली एंड इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि अगर आप बीटेक कर रहे हो एंड आपको अपनी स्ट्रीम चूज करनी है टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अ कंप्यूटर इंजीनियर और अ कंप्यूटर प्रोग्रामर वट एवर यू कॉल इट मतलब आपको एक जॉब चाहिए एक अच्छी आई टी कंपनी में तो आप कौन सी स्ट्रीम प्रेफर करोगे आउट ऑफ द मेनी स्ट्रीम यू हैव अवेलेबल फॉर बी टेक तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस में जाने के लिए हमारे पास ये तीन मेन स्ट्रीम्स की ऑप्शन है दैट इज सी एस सी एस इज फॉर कंप्यूटर साइंस आई टी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अब अगर आपको बी टेक करना है और आपको जॉब चाहिए इंफोसिस में टी सी एस में कैप जर्मनी में सेंचर में एनी वेयर एनी वेयर इन अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर कंपनी सो आपकी पहली चॉइस जो होनी चाहिए दैट शुड बी सी एस कंप्यूटर साइंस तो आपका ऑब्वियसली कॉलेज डज मैटर आपका कॉलेज अच्छा है और आपको सी एस स्ट्रीम मिल जाती है देर इज नथिंग बेटर देन दैट बट इन केस अगर आपको सी एस नहीं मिलती है यू कैन गो फॉर आई टी एंड अगर आई टी भी नहीं मिलती है देन यू कैन गो फॉर ई सी ई ई सी ई के लिए जाने के पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर आपको रोबोटिक्स में जाना है या अगर आपको हार्डवेयर चिप प्रोग्रामिंग करनी है तो so, सी से बेटर ऑप्शन आपके पास ई होगी क्योंकि इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी सिखाया जाता है दैट मीन्स यू नो द चिप्स एंड द सर्किट्स आई सी एंड अलॉन्ग विद दैट आप प्रोग्रामिंग भी सीखते हो सो वील डिस्कस दैट इन डिटेल कि ये तीनों में क्या डिफरेंस है सो so, मैं आपको अभी हम इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ द स्ट्रीम सी एस आई टी एंड ई सी ई आर डिफरेंट एंड विच वन विल हेल्प यू बेटर टू गेट अ गुड जॉब इन अ गुड आई टी कंपनी सो बिफोर आई एक्चुअली टेल यू द डिफरेंस और आपको क्या चूज करना चाहिए अगर आप मेरे चैनल की वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई चैनल सिंस इट्स अ न्यू चैनल आई जस्ट स्टार्टेड इट फ्यू मंथ्स बैक और अभी बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है इस पे बट आई बी अपलोडिंग लॉर्ड ऑफ कंटेंट वेरी सुन सो जो मोटिव है मेरे चैनल का दैट इज ऑब्वियसली आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है आप बी टेक में एडमिशन लेना चाहते हो सो अगर आप बी टेक में एडमिशन लेना चाहते हो यू गोन मेक अ स्टार्ट विद द कंप्यूटर साइंस फील्ड और आपके पास हो सकता है शायद इलेवेंथ ट्वेल्थ में भी कंप्यूटर साइंस था सो एनी हाउ इफ यू आर इन टू कंप्यूटर साइंस दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू सो आई हेव स्टार्टेड दिस चैनल जस्ट टू हेल्प ऑल दो स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू डू एनी थिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है आप बी टेक कर रहे हो आप बी सी ए कर रहे हो आप कोई भी कोर्स कर रहे हो जो कंप्यूटर से रिलेटेड है इवन आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इग्नो से कुछ कर रहे हो या और प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट से प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो या आप कहीं से भी प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे हो बट आप ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो सो दिस इज द चैनल वेर यू विल गेट वीडियो लेक्चर्स फॉर एवरीथिंग सो मेरा बेसिक मोटिव है टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस तो अभी कंटेंट कम है तो जो कंटेंट आपको मिल रहा है आप वो तो देख सकते हो बट अदर देन दैट आपको कोई भी कंटेंट चाहिए यू वॉन्ट नो अबाउट सम टॉपिक स्पेसिफिकली यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट्स आई ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर दैट एंड अपलोड इट एंड सेकेंड थिंग इज आई विल प्रोवाइड कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स फॉर ऑल कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स विच आर कवर्ड इन एनी ऑफ द कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो दैट इज बी सी ए बी टेक या बी एस सी कंप्यूटर साइंस या इवन आप मास्टर्स कर रहे हो So I'll provide you video lectures for all major subjects. Major subjects like, abhi since aap hi dekh rahe ho, so you are the new one who's going to go into BTech. So jab hum BTech karte hain, to humare pas different subjects hote hain, jisme aapke pas programming languages hoti hain, bahut sari like C, C++, Java, Python. Abhi kafi universities ne syllabus mein add nahi ki hai, but it's a very good language to learn. JavaScript, SQL, SQL PHP, <coughs> C hash, DB dot net, all these languages, data structures. I'll provide complete theory and practical explanation for all these languages. And other than this, you have theory subjects. Hote hain, jaise operating system, computer graphics, database management system, computer networks, computer graphics, artificial intelligence. So I'll be providing you lectures for all that as well. So whatever subjects you have in your syllabus, which are related to computer, I will try to provide you with all the topics on every topic. प्रोवाइड करूं और जितनी जल्दी हो सके वो कंटेंट मेरे चैनल पे अवेलेबल हो सो so, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को ताकि जब भी नया कंटेंट आता है यू शुड गेट टू नो कि देयर इज मोर कंटेंट टू व्यू ऑन इट देन आप जब बी करोगे तो आपके थर्ड सेमेस्टर के बाद एंड फिफ्थ सेमेस्टर के बाद आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है एज पार्ट ऑफ योर समर ट्रेनिंग सो आई बी 
providing the summer training course material along with the project जो आपको submit करना होता है as part of your summer training. तो वो कैसे बनाते हैं, कैसे उसकी file बनती है, the whole procedure I'll explain you on this channel. And special videos for preparation of campus placements. So obviously सबसे important चीज है, normally colleges में fourth fifth semesters के बाद companies आनी शुरू हो जाती हैं for campus placement. And this is a language that is very important for you. If you want to get a good idea, then you keep your focus on the beginning. If you prepare it properly, so it's really going to help you for campus placements. So this was like, if you are doing B.Tech, then you will get all of this on my channel. So that's why I'm telling you about what all you're going to get on the channel. So don't forget to subscribe, okay? And अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे तो हमारा टॉपिक जो था वो है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी और ईसीई में क्या डिफरेंस है तो आपको क्या चूज करना चाहिए इफ यू वांट अ गुड जॉब इन आईटी कंपनी सो एस आई टोल्ड यू पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए आपकी बीटेक कंप्यूटर साइंस अगर आपको कंप्यूटर साइंस so, what do you study in this? You study all of these subjects which are related to software development. So, our main focus here is how to develop the software. For that, we learn different programming languages. It depends on different universities. Now, you start with major universities. Some of them don't start with C++. Some of them start with programming C++. As the first object oriented language. But if you are doing NSIT or other universities, सीधे जावा से शुरू करती हैं as your object oriented programming language so it depends but majorly हमारा focus होता है कि programming कैसे होती है and उसके अंदर भी सबसे important चीज है complexity of algorithms कि कम time और कम space में हम कैसे execution को fast बना सकते हैं कैसे आप system से काम निकाल सकते हो in lesser time and in lesser number of calculations and comparisons so वो major चीज आपको सिखाई जाती है in B Tech Computer Science. Along with that, we also study some theory subjects to understand the actual working of the computer. So, the other person who is looking at the computer graphics is only seeing that there is a ball that is moving from here to there. But you can actually learn how the ball will be made. How will it move in which position? How will it move in which position? If there is an event that is performing, how will it be? So, if you are seeing any work that you are seeing in the system, now you are seeing that I am removing the mouse pointer, so this mouse pointer is hitting it. But this is hitting, there is also a coding behind it. How is it hitting? And if you click, what will happen? If you right click, what will happen? So we need to code for everything and that is what you learn in B.Tech Computer Science. Got it? The other thing is that is B.Tech in IT. That is more or less similar. In that, there are more and more subjects that you have in computer science. But there is a little bit of the focus that comes to web development. In this, you learn microprocessors too, that chip programming, not exactly chip programming, but how your processor works, what is assembly language, that is also taught. But if you are doing IT, you will not have all of this. Rather, you will focus more on web development, in which you will learn PHP, JavaScript, and IT is basically information technology. In which way, we can use computer science इनफॉरमेशन स्प्रेड करने में यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें डेटा एनालिसिस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है, but more or less सब्जेक्ट सेम होते हैं, and जब कंपनीज़ प्लेसमेंट के लिए आती हैं, तो बिलीव मी, उनको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सीएस स्ट्रीम से हो या आईटी don't do it in the heart of ECE. If you don't have interest in physics, then you will have a little problem because you have to study electronics here. And along with that, you have to learn programming. So, programming is also there, but you have to study electronics related subjects. There will be maths, physics, physics related subjects. So, you will be having that. But, the main thing is that when you come to company's placement, then you have इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप सी एस स्ट्रीम वाले हो आप आईटी वाले हो या ई वाले हो मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैकेनिकल स्ट्रीम के थे बट दे आर वर्किंग इन अ वेरी गुड आईटी कंपनी दे वर इन इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम बट दे आर वर्किंग इन अ गुड आईटी कंपनी क्योंकि काफी कॉलेजेस में काफी कंपनी दे कीप इट ओपन की किसी भी स्ट्रीम वाले लोग आई कंपनी में बैठ सकते हैं प्लेसमेंट्स के लिए 
सो ठीक है ऑब्वियसली ये तीन में तो प्रेफरेंस मिलेगा बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रीम गलत पहले से हो गई है तो आप आईटी में जा ही नहीं सकते उसके बाद यू कैन गो वॉट यू नीड फॉर द प्लेसमेंट इज बेसिकली अ गुड ओवरऑल परसेंटेज जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं से एक सेमेस्टर में दो सेशनल एग्जाम्स होते हैं तो यू हैव टू मेंटेन अ गुड ओवरऑल परसेंटेज इन योर ऑन गोइंग स्टडीज इन कॉलेज इन बी टेक देन दिस इज द की थिंग नो सप्लीज प्लेसमेंट अगर में अगर आपको बैठना है कैंपस प्लेसमेंट में एंड यू वांट की गुड कंपनी आपको हायर करे आपकी सप्लीज दैट इज बैक कुछ लोग सप्ली बोलते हैं बैक बोलते हैं बेसिकली कंपार्टमेंट और वॉट एवर की आपका कोई सब्जेक्ट जो है उसमें आपका ये नहीं आना चाहिए कि आपने उसको उस सेमेस्टर में क्लियर नहीं किया है आपके सारे सेमेस्टर फर्स्ट अटेम्प्ट में हर सेमेस्टर में फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए सो यू शुड नॉट हैव एनी सप्लीज देन यू शुड हैव थॉरो नॉलेज ऑफ सी एंड डेटा स्ट्रक्चर क्योंकि वो आपसे पूछा जाता है जब कंपनीज आती है तो सबसे पहले तो आपकी परसेंटेज के ऊपर कट ऑफ होता है उसके बेसिस पे आप एलिजिबल होते हो उस कंपनी के एग्जाम देने के लिए देन दे टेक एग्जाम डिपेंडिंग अपॉन कंपनीज कुछ कंपनी सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हैं पहले कुछ कंपनीज एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ साथ प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछती हैं अलोंग विद दैट कुछ क्वेश्चंस डीबीएमएस ओएस से रिलेटेड भी हो सकते हैं एंड इफ यू क्लियर दैट देन यू गो फॉर योर टेक्निकल इंटरव्यू एंड देन यू गो फॉर योर एच इंटरव्यू एच इंटरव्यू के लिए आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है एंड टेक्निकल इंटरव्यू के लिए ऑब्वियसली आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स मैटर करती हैं और अगर आपके पास कोई एक एक्स्ट्रा स्किल है यू आर वेरी गुड इन वेब डेवलपमेंट और यू आर गुड इन एप डेवलपमेंट वो एक एड ऑन एडवांटेज होती है टू गेट इनटू अ वेरी गुड कंपनी एट द टाइम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट सो शुरू से अगर आपको पता हो तो आप अपना पेस उसके अकॉर्डिंगली बना के रख सकते हो एंड यू कैन कीप प्रिपेयरिंग टू गो इन अ वेरी गुड कंपनी सो दैट वॉज द बेसिक थिंग सो इन तीनों में से आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो अगेन आई एम रिपीटिंग द प्रेफरेंस ऑर्डर शुड बी फर्स्ट सी एस इफ यू डोंट गेट एट आई टी इफ यू डोंट गेट एट ई सी ई इफ यू वॉन्ट टू गो इन टू एन आई टी कंपनी सो डू टेल मी आपको कौन सी स्ट्रीम मिली कौन सा कॉलेज मिला यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन और अगर आपके मन में कोई और डाउट है रिलेटेड टू दिस यू कैन राइट दैट इन द कमेंट्स एंड आई एल श्योरली गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल द बेस्ट थैंक यू